வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்தார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த உள்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பது பேர் பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக உயர்வு இனி விரிவான செய்திகள் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே இன்று அதிகாலை பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை ஒன்றில் நாச்சுவாயு கசிவு ஏற்பட்டதில் அந்த தொழிற்சாலை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோருக்கு அவர்களின் பாதிப்புக்கு ஏற்ப உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் விசாகப்பட்டினம் அருகே கோபாலப்பட்டினத்தை அடுத்த ஆர் ஆர் வெங்கடபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையை ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிப்பை தொடர்ந்து திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து பரவிய ஸ்டைரின் என்ற நச்சு வாயுவை சுவாசித்தவர்கள் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொழிற்சாலையை சுற்றிலும் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் நச்சுவாயு பரவியதால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சாலைகளிலேயே பலர் மயங்கி விழுந்தனர் இவர்களுக்கு உடல்களில் தடிப்பு ஏற்பட்டதுடன் கண் எரிச்சலும் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுபற்றி அறிந்ததும் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினரும் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர் நச்சுவாயுவை சுவாசித்து பாதிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சிகிச்சை பெறுவோரையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே நச்சுவாயு கசிவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு மற்றும் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த விவரங்களை அறிந்து கொள்ள ஆந்திர பிரதேச தொழில்துறை உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது ஏழு ஒன்பது ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஐந்து இரண்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது இரண்டு மூன்று ஒன்பது மூன்று நான்கு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஒன்பது ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது விசாகப்பட்டினம் அருகே பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலையில் நச்சுவாயு கசிவால் எழுந்த பாதிப்புகள் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து நிலவும் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியுடன் தொடர்பு கொண்டு கேட்டறிந்தார் இந்த பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்கும் என்று அப்போது ஆந்திர முதலமைச்சரிடம் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் விசாகப்பட்டினம் தொழிற்சாலை பாதிப்புகள் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது சம்பவ இடத்தில் நிலவும் சூழ்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் மேலும் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொண்டு வாயு கசிவால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணிக்குமாறு தாம் அறிவுறுத்தியதாக டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் விசாகப்பட்டினத்தில் அனைவரின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனுக்காக தாம் பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்த விபத்தால் எழுந்துள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்க பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள நிலைமை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் முதன்மைச் செயலாளர் பி கே மிஸ்ரா உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா் 
சம்பவ இடத்திற்கு நிபுணர்கள் குழுவை அனுப்பி வைக்க இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது மேலும் நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளவும் குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால மருத்துவ பாதிப்புகள் குறித்து அறிந்து வரும் நிபுணர் குழு அனுப்பி வைக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு படையின் அதிகாரிகள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் உள்ளிட்ட மருத்துவ நிபுணர்களும் பங்கேற்றனர் விசாகப்பட்டினம் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொழிற்சாலையில் விஷவாயு கசிவு காரணமாக பலர் உயிரிழந்தனர் என்ற செய்தி அறிந்து வேதனையும் துயரமும் அடைந்ததாகவும் இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர் விரைவில் பூரண குணமடைய வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டிலும் உலகளவிலும் புத்த பிரானை வணங்கி வழிபடும் அனைவருக்கும் தம்முடைய புத்த பூர்ணிமா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உங்களிடம் ஆசை பெறுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பாக்கியமாக கருதுகிறேன் என்றும் அவர் அந்த டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் புத்த பிரானின் ஒவ்வொரு போதனையையும் நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார் இணையதளம் வாயிலாக நடைபெற்ற புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பேசிய பிரதமர் சேவைக்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக புத்த பிரான் திகழ்கிறார் என்று அவர் புகழாரம் சுட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் சோர்வடைந்து விட்டதன் காரணமாக அந்த முயற்சியை கைவிட இயலாது அதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நமது போராட்டமும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு எந்தவித பாகுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் ஆதரவு கரம் நீட்டும் நிலையில்தான் உள்ளது என்றும் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் முன்னிலை வீரர்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்காக தாம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் சுய பரிசோதனை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவே மனித குலத்தின் தேவைகள் அறிந்து நாடும் உலகமும் அதற்கேற்ப பணியாற்ற இயலும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு பல்வேறு அசௌகரியங்களை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி வந்த போதிலும் பிறருக்கு உதவுவதற்காக சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை குணப்படுத்த சுற்றுப்புற தூய்மையை பாதுகாக்க தன்னலம் பாராமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணிபுரிபவர்களை நாம் போற்ற வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இவர்கள் அனைவருமே பாராட்டிற்கும் கௌரவத்திற்கும் உரியவர்கள் என அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டார் மத்திய கலாச்சாரத்துறை சர்வதேச புத்த கூட்டமைப்புடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்த மத தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சி பீகாரின் புத்த கயாவில் உள்ள மகாபோதி ஆலயம் சாரநாத் குஷிநகர் மற்றும் நேபாளத்தின் லும்பினி ஆகிய இடங்களிலிருந்து நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது அஹிம்சையையும் அமைதியையும் உலகிற்கு போதித்த புத்தபிரான் அவதரித்த தினம் புத்த பூர்ணிமாவாக இன்று உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளில் புத்த பிரானின் போதனைகளை அனைவரும் பின்பற்றினாலே உலகெங்கும் அமைதி நிலவும் என்பது நிதர்சனம் தற்போதைய நேபாளத்தின் லும்பினி நகரில் செல்வ செழிப்பு மிக்க அரச குடும்பத்தில் சித்ரா பௌர்ணமி எனப்படும் முழு நிலவு தினத்தில் இளவரசன் சித்தார்த்தனாக அவதரித்தவர் புத்த பிரான் இளம் பிராயத்திலேயே அஹிம்சை சகிப்புத்தன்மை போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட ஈடுபாடு காரணமாக அரச வாழ்வை துறந்த சித்தார்த்தர் மற்றொரு முழு நிலவு தினத்திலேயே இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள புத்தகையாவில் போதி மரத்தடியில் ஞானம் பெற்றார் ஞானம் பெற்ற பிறகு உத்தரப்பிரதேசத்தின் சாரநாத்தில் தமது முதற் சொற்பொழிவை தொடங்கிய புத்த பிரான் புத்த மத கோட்பாடுகளை விளக்கி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தினார் தமது ஆன்மீக நடவடிக்கைகளால் புத்த பிரான் மகாவிஷ்ணுவின் ஒன்பதாவது அவதாரமாக புத்த பிரான் கருதப்படுவதும் உண்டு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக உண்மை அஹிம்சையை போதித்து வந்த புத்த பிரான் தனது எண்பதாவது வயதில் குஷிநாரா எனும் இடத்தில் அமரத்துவம் எய்தினார் புத்த பிரானின் வாழ்க்கையில் பிறப்பு ஞானம் பெற்றது அமரத்துவம் என வாழ்க்கையின் மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளும் சித்ரா பௌர்ணமி தினத்திலேயே நிகழ்ந்ததால் 
இந்நாள் பௌத்த மதத்தினரால் புத்த பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது புத்த பிரான் வாழ்ந்த இந்தியாவிலும் அவர் பிறந்த இடமான நேபாளத்திலும் மட்டுமின்றி இலங்கை பூட்டான் திபெத் சீனா தென்கொரியா தாய்லாந்து வியட்நாம் மங்கோலியா கம்போடியா இந்தோனேஷியா என தெற்காசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் புத்த பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது வழக்கமாக இந்நாளில் புத்த மதத்தினர் புத்த ஆலயங்களுக்கு சென்று மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றியும் இனிப்புகள் மற்றும் பழங்களை படைத்தும் வழிபடுவார்கள் அத்துடன் புத்த பிரானின் போதனைகளை விளக்கும் சொற்பொழிவுகளும் நடத்தப்படும் இதில் உலகெங்கிலும் உள்ள புத்த மதத்தினர் வெள்ளுடை அணிந்து பங்கேற்பதுடன் புத்த பிரானுக்கு சுஜாதா என்ற பெண் ஒரு கிண்ணம் நிறைய பால் வழங்கியதை நினைவு கூறும் விதமாக சைவ உணவு மற்றும் கீர் போன்ற பானங்களையும் வழங்குவார்கள் ஆனால் தற்போது உலகெங்கும் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் நிலையில் இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டங்கள் எளிமையான முறையில் நடைபெறுகிறது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி இன்று தொடங்குகிறது வந்தே பாரத் இயக்கம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து இன்றும் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதியும் அறுபத்தி நான்கு சிறப்பு விமானங்களில் சுமார் பதினான்காயிரத்து எண்ணூறு இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கான ஆயத்த பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் வெளியுறவு அமைச்சரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து மட்டும் பத்து விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மலேசியா பங்களாதேஷ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஏழு விமானங்களும் சவுதி அரேபியா குவைத் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளிலிருந்து தலா ஐந்து விமானங்களும் கத்தார் பஹ்ரைன் ஓமன் நாடுகளிலிருந்து தலா இரண்டு விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் பதினைந்து விமானங்கள் கேரளாவுக்கும் பதினோரு விமானங்கள் தமிழகம் மற்றும் தில்லிக்கும் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபியிலிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இந்திய பயணிகளுடன் புறப்படும் ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு விமானம் இன்றிரவு கொச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடையும் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விமானம் கொச்சியை வந்தடைந்ததும் பயணிகள் அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களில் உள்ள தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் என்றும் பத்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் முதியோர் அவரவர் வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று மாலத்தீவு மற்றும் குவைத் நாடுகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கான சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான மூன்று கப்பல்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன மாலத்தீவிற்கு இரண்டு கப்பல்களும் குவைத்திற்கு ஒரு கப்பலும் சென்றுள்ளன இந்த கப்பல்கள் பயணிகளை ஏற்றுக்கொண்டு கொச்சி துறைமுகத்திற்கு வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஐயாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ஒன்பது பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஐநூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இன்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று மேலும் இருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இந்த தொற்றால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இன்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது உலக செஞ்சிலுவை தினத்தையொட்டி இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் தமிழ்நாடு கிளை மற்றும் தன்னார்வலர்கள் அதன் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இந்த ஆண்டு இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் மற்றும் அதன் மனிதாபிமான பணிகள் தொடங்கப்பட்டதன் நூற்றாண்டு என்றும் ஆளுநர் வெளியிட்ட வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் தன்னார்வலர்களுக்கு தொடர்ந்து பாராட்டு என்ற கருப்பொருளுடன் இந்த ஆண்டு உலக செஞ்சிலுவை தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதாகவும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் முன்களத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தன்னார்வலர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாளில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ஆளுநர் அதில் கூறியுள்ளார் உலகளாவிய தொற்று பரவல் நிலையில் தமிழ்நாடு செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் தன்னார்வலர்கள் அனைவரும் தங்களின் தோல் கொடுத்து முழு ஒத்துழைப்பை நல்கி மனித குலத்தை பாதுகாக்க உதவ வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் தமது செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களின் ஒய்வு பெறும் வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த ஆணை அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோருக்கும் பொருந்தும் என மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆணை உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அலுவலகங்கள் பலவும் மூடியிருப்பதும் ஒய்வு பெறுபவர்களுக்கான பல்வேறு நிதி ஆதாரங்களை திரட்டி அவர்களுக்கு அளிப்பதிலும் காலதாமதமும் சிரமங்களும் ஏற்படும் என்பதால் தற்போது ஒய்வு பெறும் வயது ஒராண்டிற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இதை தவிர தற்போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய வேறு பணிகள் ஏராளமாக இருப்பதாலும் ஏற்கனவே மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பரிசோதனை மைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகிய அரசு துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு மாதங்கள் வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக ஏற்கனவே தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில் இந்த உத்தரவு அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிக்கும் செய்தியாக அமைந்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் பனீந்திர ரெட்டி வெளியிட்டுள்ள ஆணையில் மாநிலத்தில் அனைத்து திருக்கோவில்களிலும் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள் இயங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார் பணிக்கு வரும் ஊழியர்கள் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களை தவிர மற்றவர்களை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் அதில் அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் மக்களுக்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் உரிய முறையில் அரசால் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தேவையான பொருட்களை ரேஷன் கடைகளில் வழங்குவதில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதாகவும் மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் கூறியிருக்கிறார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு முதியோர் உதவித்தொகைக்கான சான்றிதழ்கள் புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கிய பின் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணனும் பங்கேற்றார் தாளவாடி பகுதியில் உள்ள பால் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தினருக்கு பால் கேன்கள் விரைவில் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கொரோனா பாதிப்பால் மக்கள் அவதியுறும் நேரத்தில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு மற்றும் தலவாய் பள்ளி வாசல்களில் புனித ரமலா நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க அரசு சார்பில் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்களை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பள்ளி வாசல்களுக்கு நோன்பு கஞ்சி தயாரிக்க ஐயாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது டன் அரிசி வழங்கப்படுவதாக கூறினார் இந்த அரிசி அந்தந்த பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்குகளிலிருந்து பள்ளி வாசல்களுக்கு வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று சூழலை கருத்தில் கொண்டு பள்ளி வாசல்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அரிசியை சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து தகுதியான குடும்பங்களுக்கு பிரித்து வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் புதிதாக மதுக்கடைகள் எதுவும் திறக்கப்படவில்லை என்றும் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் மற்ற கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது போலவே மதுக்கடைகளும் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியிருக்கிறார் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் பல்வேறு தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இதில் கலந்து கொண்டு உதவிப் பொருட்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு திரைப்படம் மற்றும் சின்ன திரைத்துறையினர் டப்பிங் உள்ளிட்ட தயாரிப்புக்கு பிந்தைய பணிகளை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் அது தொடர்பாக விரைவில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவர்களில் இருபத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் அவர்களில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் மற்றவர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தற்போது பதினேழு நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இருவர் கொரோனா தொற்று காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மனித குலத்தில் பிறப்பால் அனைவரும் மனிதர்களே ஆனால் திருவள்ளுவர் குரலில் குறிப்பிட்டிருப்பது போல பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்ற வாக்கிற்கு வலு சேர்ப்பது போல செய்யும் தொழில் மட்டுமின்றி வாய்த்த பிறப்பும் வேறுபாட்டை வழங்கும் என்று நிரூபிப்பது போல இன்றைய சமூகத்திலும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் என்று அழைக்கப்படும் திருநங்கைகளுக்கு கௌரவமான இடம் இல்லை என்றே கூற வேண்டும் கேலிப்பொருளாக யாசிப்போராக இன்னும் ஏனைய மனிதநேயமற்ற வகையிலான இன்னல்களுக்கு ஆளாகும் இவர்கள் இன்று கொரோனா தடுப்பு மற்றும் உதவிப் பணிகளில் முன்வரிசையில் மதம் இனம் சாதி மொழி மற்றும் மாநில வாரியாக மக்கள் பிரிந்து கிடக்கையில் முதல் பால் இரண்டாம் பாலின மக்களிடையே மூன்றாம் பாலினமாக விளங்கும் திருநங்கைகள் சமூகத்தினரிடமிருந்து விளக்கப்பட்டு குடும்பத்தினரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு தெருவில் இறங்கி யாசகம் கேட்பதை தவிர வாழ்க்கைக்கு வேறு வழியில்லை என்று வாழும் இவர்கள் இன்று நாடு சந்தித்து வரும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையில் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இத்தகைய சேவை செய்ய அரசு அளித்துள்ள வாய்ப்பிற்கு அவர்கள் நன்றியும் தெரிவிக்கிறார்கள் புதுச்சேரியில் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனம் மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபத்தி எட்டு பாலின சிறுபான்மையினர் பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளதை அறிந்து அவர்களுக்கு உதவ முன்வந்தது இந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்த திருநங்கைகள் பலரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பற்றிய அச்சமின்றி பல்வேறு முறைப்படுத்துதல் சேவைகளிலும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் தேவைப்படக்கூடிய தற்காப்பு சாதனங்களை தயாரிப்பதிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இவர்களது இந்த சேவை பலரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது புதுச்சேரி அரசின் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையானது நூற்றி இருபத்தி மூன்று திருநங்கைகளை ஒருங்கிணைத்து பனிரெண்டு சுய உதவிக் குழுக்களை உருவாக்கியுள்ளது காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்திய டாக்டர் ஷீத்தல் நாயக் பேச்சு நடத்தி இந்த திருநங்கைகளை காவல்துறை தன்னார்வலர்களாக கொரோனா போராட்ட களத்தில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி பாவூர் அரியங்குப்பம் பகுதிகளில் இவர்கள் பொதுமக்களுக்கு கிருமி நாசினி மூலமாக கைகளை சுத்தம் செய்யவும் முகக்கவசம் அணியவும் வற்புறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றனர் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் பொது இடங்களில் கூட்டு நெரிசல் ஏற்படாமல் இருக்கவும் இவர்கள் உதவுகின்றனர் புதுச்சேரி புது பேருந்து நிலைய காய்கறி சந்தையில் திருநங்கைகள் ருக்ஷானா மற்றும் ரம்யா இருவரும் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றனர் காவல்துறை அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற பாகூரில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள திருநங்கைகள் டயானா மற்றும் ஏஞ்சல் ஆகியோர் உதவுகின்றனர் சேவை சார்ந்த அரசு பணிகளில் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்தால் மகிழ்ச்சியுடன் செயல்படுவோம் என்கின்றனர் நான் பாகூர் தொகுதியிலிருந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக தன்னார்வலராக பணி செய்யறதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் சமூக சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்திலிருந்து வந்து புதுவை காவல்துறையோட இந்த பணியை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இந்த கொரோனா விழிப்புணர்வில் காவல்துறை சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி திருநங்கைகளான நாங்கள் பொதுமக்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வரணும் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்கணும் வெளியில் அதிகமாக தேவையில்லாமல் சுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் சகோதரன் சமூக நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் ஷீட்டல் சமுதாயம் எங்களை ஒதுக்கி வைத்திருந்த போதிலும் இந்த இக்கட்டான தருணத்தில் அவர்களுக்கு சேவை செய்யவும் வாய்ப்பை அரசு வழங்கியுள்ளது பலர் எங்களுக்கு உணவும் உதவிப் பொருட்களும் வழங்கி ஊக்கப்படுத்துகின்றனர் என்று கூறுகிறார் புவியில் பிறந்த அனைவருக்குமே வாழ உரிமையுள்ளதைப் போலவே 
கண்ணியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கும் உரிமையுள்ளது இதை பொதுமக்களான நாம் உணர்ந்து மூன்றாம் பாலினமான திருநங்கைகளும் இந்த சமூகத்தில் கண்ணியமான வாழ்க்கையை நடத்த அவர்களை நாம் சக மனிதர்களாக கருத இந்த கொரோனா தொற்று பரவல் நிலை ஒரு வாய்ப்பை அளித்துள்ளது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மனித நேயம் காப்பதில் முதலடியை எடுத்து வைப்போம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பட்ட தக்காளிகளை வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியாததால் அங்கு பெரிய அளவில் விளைவீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது இந்த மாவட்டத்தில் ராயக்கோட்டை சூலகிரி ஓசூர் கெலமங்கலம் தளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தக்காளி பயிரிடப்படுகிறது இங்கு பயிரிடப்பட்டு அறுவடை செய்யப்படும் தக்காளிகள் சென்னை கோயம்பேடு உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுவது வழக்கம் தற்போது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சென்னை கோயம்பேட்டிற்கு தக்காளிகளை அனுப்ப முடியாத சூழல் உள்ளதால் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விவசாயிகள் உள்ளூரிலேயே மிக குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தக்காளிகளை பதப்படுத்தி பாதுகாக்க வழியில்லாததால் அவற்றை ஆங்காங்கே கொட்டும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் வீட்டிலிருங்கள் கை கழுவுங்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள் முகக்கவசம் அணியுங்கள் கூட்ட நெரிசல் இருக்கும் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என்று என்னென்ன வழிகளில் எத்தனை முறை எப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அரசு சொல்லியாகிவிட்டது இந்த விழிப்புணர்வு தகவல்கள் நாட்டின் கடைகோடி மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் விளம்பரப்படுத்திய பிறகும் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வது இனி பொதுமக்கள் கையில்தான் உள்ளது இந்த நிலையில் வினோதமான சில விழிப்புணர்வு முயற்சிகளையும் இங்கே காணலாம் மக்கள் எப்போதும் மொபைலும் கையுமாக தெரிவதால் அர்ஜென்டினாவில் சேவியர் லூசியோ என்பவர் வீட்டில் இருந்தபடியே நான்கே நாட்களில் ஒரு வீடியோ விளையாட்டு மென்பொருளை உருவாக்கியுள்ளார் அவரது விர்ச்சுவல் ட்ரீம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த வீடியோ விளையாட்டில் வரும் லாரி என்ற கதாபாத்திரம் தெருவில் சுற்றி திரிந்து கொரோனா தொற்று உருவத்தின் மீது தண்ணீரையும் சோப்பு நீரையும் பீச்சு அடித்து பொதுமக்களை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விடுகிறது வீட்டிலேயே இருப்பதையும் கை கழுவுவதையும் வலியுறுத்தும் கருத்துக்கள் ஆங்காங்கே விளையாட்டின் போது பலிச்சிடுகின்றன ஹைதராபாத்தில் உள்ள வாகன மறுவடிவமைப்பு நிறுவனமான சுதாகர் கார்ஸ் உரிமையாளர் சுதாகர் கொரோனா தொற்று வடிவிலேயே ஒரு வாகனத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்றும் தேவையான அனுமதி கிடைத்தவுடன் ஹைதராபாத் நகர தெருக்களில் இந்த வாகனம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இளம் பச்சை வண்ணத்தில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் செல்ல தொடங்கும் என்கிறார் ஒரு புதுமை முயற்சி சென்னையில் பயன்படுத்தப்பட்ட நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை பயன்படுத்தி தனது ஆட்டோ ரிக்ஷாவை கொரோனா தொற்று வடிவில் உருவாக்கி அந்த வாகனத்தில் ஒலிபெருக்கி மூலமாக பொது இடங்களில் துப்ப வேண்டாம் குப்பைகளை கொட்ட வேண்டாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் போன்ற விழிப்புணர்வு செய்திகளை பரப்பிய வண்ணம் செல்கிறார் அதன் உரிமையாளர் கௌதம் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி அனுமதியுடன் இந்த வாகனம் வளம் வருகிறது சென்னை தெருக்களில் சூரத் நகரின் தெருக்களை சூழ்ந்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் உருவங்கள் தெருக்களில் வந்தாலே கொரோனா தொற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்தை பரப்பும் வகையில் ஆங்காங்கே தெருக்களில் கொரோனா தொற்று உருவங்களை அந்த நகரின் ஓவிய கலைஞர்கள் வரைந்து வைத்துள்ளனர் முகக்கவசங்களும் வீட்டின் உருவமும் நம்மை பாதுகாப்போடு இருக்க வலியுறுத்துகின்றனர்
மாவட்டத்தில் சாலைகளில் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் தாம்பரத்தில் ரயில் நிலைய சுவர்களை அலங்கரிக்கின்றன நமக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட முன்னிலையில் நின்று போராடும் போர் வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையிலும் இந்த ஓவியங்கள் அமைந்துள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விசாகப்பட்டினம் நச்சுவாயு கசிவு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்தார் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த உள்துறை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது ஓராண்டு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பது பேர் பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக உயர்வு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது வணக்கம்